ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பொம்னா பிளாக்ஸ் இன்றைக்கி வந்து குக்கிங் வித்வுட் ஃபயர் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அஞ்சு சிம்பிளான ரெசிபி தான் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஒரு ரெசிப்பியும் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ரெசிப்பிலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து குவிக்காக ஒரு டெசர்ட் செய்ய போகிறோம் இதுக்கு வந்து நான் ஓரியோ பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்துருக்கேன் பிஸ்கெட் வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி உள்ளே போடுங்க ஓரியோ பிஸ்கெட்டுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து மில்க் பிக்கேஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கிற பிஸ்கெட்டாக பார்த்து தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு லேயருக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு பிஸ்கெட் உள்ளே போட்டிருக்கேன் அடுத்த லேயருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம அடுத்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப கொஞ்சம் பிஸ்கெட்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ எவ்வளோ பிஸ்கெட்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோன்றது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிளாஸ் சைஸ் பொறுத்து தான் அடுத்து வந்து திரும்ப மேலே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து விடுங்க இப்போ நம்ம டாப் லேயரில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் கார்னிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் அப்படியே பிளெயினாக இப்படியே விடலாம் அந்த டெசர்ட்டு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் பெரிஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஓரியோ பிஸ்கெட் எடுத்திருக்கேன் இந்த கிளாஸ் சைஸ்க்கு இந்த டெசர்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இது செய்கிறதுக்கு அப்படியே பிஸ்கெட் உடச்சி போடணும் இதில் வந்து சாக்லேட் சிரப் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணலாம் பட் ஓரியோ பிஸ்கெட் ஆல்ரெடி ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கனால நான் வந்து சாக்லேட் சிரப் எதுவும் ஆட் பண்ணலை இப்போ ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான ஓரியோ சாக்லேட் டெசர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ட்ரா இதை செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அவ்வளோ சிம்பிள் உங்களுக்கு கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு ராஸ்பெரி எதுவும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஓரியோ பிஸ்கெட் யூஸ் பண்ணி கார்னிஷ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் செய்ய போகிற ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் பைட்ஸ் இது ரொம்பவே சிம்பிளான ரெசிபி இந்த மாதிரி நாலு பிரெட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு பிரெட்டோட சைட் எல்லாம் கட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ பிரெட்டோட சைட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நாலாக கட் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி ஸ்கொயரா நாலா கட் பண்ணா ஸ்கொயர் ஆயிடும் ஸோ இதை வந்து இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்கொயர் பீசஸ் மேல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மயோனிஸ் போடுங்க போட்டுட்டு இதை நல்லா இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ மயோனிஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க எல்லாமே வைங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் சாலட் லீஃப் லீஃப் அதுக்கப்புறம் ஒரு பீஸ் வெள்ளரிக்காய் அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி திரும்ப மேலே வந்து கொஞ்சம் சாலட் லீஃப் மேலே வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் சீஸ் ஸ்லைஸும் வைக்கலாம் இல்லைன்னா இது மாதிரி கிரேட் பண்ண சீஸ் வைக்கலாம் மேலே அந்த சீஸ்க்கு மேலே கொஞ்சமாக பெப்பர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரெண்டாக போட்டுட்டு திரும்ப மேலே வந்து இன்னொரு ஸ்லைஸ் ப்ரெட் வச்சுருந்தோம் வச்சுட்டு ஒரு டூத் பேக் யூஸ் பண்ணி டூத் பேக் யூஸ் பண்ணி அப்படி வச்சுடுங்க வச்சுட்டு மேலே வந்து நான் வந்து ப்ளூபெரி யூஸ் பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட பெரிஸ் இல்லைன்னா இது வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஜஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு வந்து லுக் வைஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு அதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் பெரிஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏதாவது செரிஸ் செரி பெரி ராஸ்பெரி அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்து செரி டொமேட்டோ யூஸ் பண்ணலாம் எதுவுமே இல்லைன்னா நீங்கள் இதை அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ இது தான் வந்து ப்ரெட் பைட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பிளேட்டில் வச்சு ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இதை வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான ரெசிபி ஒரு நார்மல் சாண்ட்விச் தான் பட் நம்ம அதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறோம் கட் பண்ணி இப்போ நான் வந்து கேர்ட் சாண்ட்விச் வந்து செய்ய போகிறேன் ரொம்பவே ஈஸியான ரெசிபி இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் வந்து ஒரு கால் கப் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கப்பு இது மாதிரி கோஸ் இந்த மாதிரி ஒன்று ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா சாப்பரில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கால் கப் கேரட்டு 
இதோட வேணும்னா நம்ம கேப்சிகம் சேர்க்கலாம் பட் கேரட்டும் கோஸுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பெப்பர் பவுடர் பெப்பர் பவுடரும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மயோனிஸ் மயோனிஸ் சேர்த்தாச்சு அடுத்து வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சாண்ட்விச்சுக்கான ஃபில்லிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து பிரெட்டோட சைட்ஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஸ்லைஸில் மட்டும் இந்த ஃபில்லிங் வந்து வச்சுடுங்க இன்னொரு சைடு வந்து பிரெட் வச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் கூட பேக் பண்ணலாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது மாதிரி நடுவில் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் எத்தனை பிரெட் ஸ்லைஸ் வந்து வைக்க போகிறீங்களோ அது எல்லாமே இந்த ஃபில்லிங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ஆறு பிரெட்க்கு வந்து நீங்கள் ஃபில்லிங் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆறு பிரெட்க்கு இப்போ நான் செய்ய போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டஃப்டு டேக்கோஸ் இது மாதிரி ரெடிமேடாக கிடைக்கும் டேக்கோஸு ஸோ அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ அதுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் செய்கிற எல்லா ரெசிப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் செய்கிறதுக்கு ஸோ எப்போவுமே வந்து குக்கிங் வித் ஆட் ஃபயர் காம்படிஷன்னா நீங்கள் ஒரு ரெசிபி செஞ்சு வைக்க முடியாது நிறைய ரெசிபி செய்யணும் ஸோ எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் நான் வந்து இப்போ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த டேக்கோஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஆலிவ் ஆயில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் அப்புறம் சால்ட் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சும்மா குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக செய்கிறனால தான் கொஞ்சமாக எல்லாமே செஞ்சு காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வெஜிடேபிள்ஸ் வந்து நான் வந்து வெள்ளரிக்கா அப்புறம் கொடமிளகா ஐஸ்பர்க் சாலட் லீவ்ஸ் அதுவும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் தான் சேர்க்க போகிறோம் வெஜிடேபிள்ஸ் வந்து எந்த காய்கறிலாம் வந்து குக் பண்ணாமல் சாப்பிட முடியுமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இதில் கேரட் சேர்க்கலாம் அதே மாதிரி கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ரா ஆனியன் அப்புறம் டொமே அப்புறம் தக்காளி இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து இதுக்கு பதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து இந்த காம்பினேஷன் பிடிக்கும் சாலட் அப்புறம் குக்கும்பர் சாலட் லீவ்ஸ் குக்கும்பர் அதுக்கப்புறம் குடமிளகா இந்த காம்பினேஷன் பிடிக்கிறனால நான் இதை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க டேக்கோஷெல்ல வந்து இதை ஃபில் பண்ணுங்க இப்போ இந்த ஃபில்லிங் போட்டுட்டு மேலே வந்து கிரேட்டட் சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ரொம்பவே க்ரியேட்டிவாக நீங்கள் நிறையா டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேறு என்னென்ன ஸ்டஃபிங் பிடிக்குமோ இதெல்லாம் குக் பண்ணி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது குக்கிங் வித் அவுட் ஃபயர்னோன்னு நான் அப்படி பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ மேலே வந்து கொஞ்சம் கிரேட்டட் சீஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து மயோனிஸ் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட மயோனிஸ் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பதில் இது மாதிரி இதில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சாஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் டேக்கோ அது மாதிரி டேக்கோஸ்க்குனே ஸ்பெஷல் சாஸ் இருக்குது அதை ஆட் பண்ணலாம் மயோனீஸ் அப்புறமா வந்து கெச்சப் கூட ஆட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை வந்து நீங்கள் மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேட்குறேன் மயோனீஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம சூப்பரான ஸ்டஃப்டு டேக்கோஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காம்படிஷனுக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து நான் ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டேக்கோ ஸ்டஃப்டு டேக்கோஸ் வந்து ரைட் சைடில் வச்சுட்டு நடுவில் வந்து கொஞ்சம் வெள்ளரிக்காய் அதுக்கப்புறம் நம்ம டேக்கோ ஸ்டஃபிங்க்கு யூஸ் பண்ணதே வந்து லெஃப்ட் சைடில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் என்ன ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் காம்படிஷன் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஈவினிங் வந்து இதெல்லாம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதுதான் என்னோடய நெக்ஸ்ட்டு ரெசிபி ஸ்டஃப்டு டேக்கோஸ் இப்போ நான் செய்ய போகிற ரெசிபி வந்து ஸ்வீட் அவல் ரெசிபி இதை வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கோம் மேபி யாராவது பிக்னஸ் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்ல
ஸோ நான் வந்து ஒரு கால் கப்பு சிகப்பு அவல் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு வந்து வெள்ளை கூட வெள்ள அவல் கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா சிகப்பு அவல் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருங்க ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வைங்க வந்து என்னோடய ஃபேவரட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி கண்டிப்பாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு சைஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் டபுள் ஆகிடும் இப்போ இந்த தண்ணி வந்து நல்லா வடிகட்டிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்தாச்சு இதோட வந்து நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ப்ரௌன் சுகர் சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து சுகர் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவின தேங்காய் அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்வீட் அவல் ரெசிப்பி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் இல்லை கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக